डिटेल्स ऑफ वेस्टर्न घाट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हिमालयस दोनों में क्या डिफरेंस है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड हिमालयस हाउ डू दीज डिफरेंसेस अफेक्ट इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टू ग्रेट माउंटेन सिस्टम अगर आप जीएस में भी देखोगे तीन बार क्वेश्चन पूछा है लैंडस्लाइड्स का वेस्टर्न घाट हिमालय वेस्टर्न घाट की में क्यों कम है हिमालय में कैसे कंट्रोल करोगे दोनों के डिफरेंसेस बताओ ताकि लैंडस्लाइड का डिफरेंसेस समझ आए तो क्वेश्चन इज आप मुझे स्ट्रक्चरल डिटेल्स का डिफरेंस बताओ वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न हिमालय का स्ट्रक्चरल डिटेल्स इज अबाउट सो यू कैन टॉक अबाउट फर्स्टली इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो दैट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस दैट एक्ट एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड इवन वेस्टर्न घाट and your himalayas they act as a climatic divide they provide us with lot of resources like the fresh water resource himalayan rivers they are famous they are important for plantation agriculture plantation agriculture like and horticulture fruits vegetables etc so importance bata do ki dono bahut important hai climatic divide hai they provide good resources like fresh water resource they are important for agriculture important especially for the horticulture they are also important for the maintaining the forest ecosystem headings rahegi formation and origin aap diagram mein dikha sakte ho the diagram mein jitna bhi prelims related fact pata hai fir oak conifer rhododendron resources himalaya ki jitni bhi aapko himalayan rivers pata hai yes formation ki baat karo jab geology ki baat kar rahe ho to fir आप रिसोर्सेस को कैसे लिंक कर सकते हो लेटराइट रिसोर्स बॉक्साइट रिसोर्स क्योंकि लीचिंग हो रहा है लेटराइजेशन हो रहा है तो लेटराइट सॉइल है तो लेटराइट सॉइल को लिंक करो एज कम्पेयर टू दी वॉट डू बी से माउंटेन सॉइल ऊपर माउंटेन सॉइल है यहाँ पे लेटराइटिक सॉइल लेटराइटिक सॉइल को लिंक करो बॉक्साइट और एल्यूमिनियम से टॉक अबाउट रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ आर्यन द्रविडियन वॉट आर दी डिटेल्स वॉट आर द स्ट्रक्चरल डिटेल्स द जियोलॉजिकल डिटेल्स यू टॉक अबाउट ओरिजिन यू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ द रॉक्स स्पेसिफिक फीचर्स की बात करेंगे so when we talk about himalayas and western ghats what has been the origin of himalayas you have been folding because of cc collision we talk about accretionary prisms yahan pe you talk about subsidence of the western flank of the peninsular plateau when we talk of geological structures inka bana hai to ye kya hai these are fold mountains because they've been formed like this they are a uh, fault the faulting and therefore these are the uh, block mountains or they are can also be called as scarps in ka bahut steep face hai ye bahut scarp hai in himalayas you talk about they are formed from the sedimentary rocks of marine origin you have shale we have schist we also have crystalline rocks with respect to western ghats these are hard rocks there are dharwar rocks in the alongside the western ghats along your narmada along the tapi you also have gondwana gondwana rocks now there are no about some specific things when i say no about the specific things for western ghats for western ghats and for himalayas for his western ghats we have lateritic caps yes karewas is a good example soil ki baat karte hain karewas ki baat karte hain so agar hum soil yahan dekhe to yahan pe laterite caps hain theek hai that means in a soil profile there is leaching there is laterization and there is a cap that has been formed that is called as laterite caps this is also you have a soil you have laterite soil here you have montane soil and you have karewas you have podzols you have montane soil if i talk about faults yahan pe in your western ghats you will have normal faults whereas in the himalayas we will have reverse faults reverse faults like you have mct mbt we have hff these also have himalayas they also have if you would know displaced roots the roots of middle himalayas are below the great himalayas roots of shivaliks are below the middle himalayas so you have you also have dune valleys these are tectonic zones abhi bhi collision ho raha hai to tectonically active zones hai whereas if you talk about western ghats they are stable zones yes there is inversion of relief restrictive there is inversion of relief in himalayas jo anticline hai aur syncline hai wo relief ka inversion ho jata hai correct pratik so talk about roots these are tectonically stable ye tectonically active hai these are tectonically stable यहाँ पे नॉर्मल फॉल्ट्स है इन वेस्टर्न घाट यू कैन राइट एन एग्जाम्पल ऑफ लातूर फॉल्ट बीमा फॉल्ट तो फर्स्ट पार्ट था ये क्वेश्चन का वी हैव टू डिफरेंशिएट जियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द हिमालय ओके हाउ डू दीज डिफरेंसेस अफेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ द टू ग्रेट माउंटेन सिस्टम तो ये डिफरेंसेज है 
कैसे ये दोनों का इंपॉर्टेंस को इफेक्ट करता है डिफरेंसेस क्या है यहाँ पे सॉइल अलग है यहाँ सॉइल अलग है यहाँ टोपोग्राफी हार्डनेस की बात है यहाँ टोपोग्राफी अलग है यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट है यहाँ पे हार्ड है इफ आई टॉक अबाउट फॉल्ट यहाँ पे रिवर्स फॉल्ट है यहाँ पे नॉर्मल फॉल्ट है इफ आई टॉक अबाउट दी टोपोग्राफी यहाँ डिस्प्लेस रूट है यू हैव इन्वर्जन ऑफ रिलीफ इन दी हिमालयस सो फिजियोग्राफी इज डिफरेंट जियोलॉजी इज डिफरेंट बिकॉज देर इज जियोलॉजी डिफरेंस दिस इज स्टिल एक्टिव दिस इज नॉट एज एक्टिव कोलिजन हो रहा है यहाँ पे ये एक्टिव है ये अभी एक्टिव नहीं है टेक्टोनिकली एक्टिव है टेक्टोनिकली स्टेबल है टेक्टोनिकली एक्टिव है तो यहाँ पे जोन फोर जोन फाइव है सॉइल्स में पॉटजोल्स है वहां पे लेटराइट है ओके टॉक अबाउट द रॉक्स यहाँ पे धारवाड़ रॉक्स है गोंडवाना रॉक्स है वहां पे आपके जितने भी हिमालय के रॉक्स है वो न्यू रॉक्स है स्टिल दे आर टर्सरी रॉक्स न्यू रॉक्स ओके दैट इज योर आर इन रॉक्स हिमालय में वी विल हैव आर इन रॉक्स इफ यू रिमेम्बर आर किन गोंडवाना द्रविड एंड देन वी हैव दी आर इन रॉक्स द न्यू रॉक्स दैट इज योर आर इन रॉक्स Now, ये हमने फिजियोग्राफी देख ली अब हमें इंपॉर्टेंस देखना है ठीक है सो राइट अबाउट दी सिग्निफिकेंस जियोलॉजी से क्या सिग्निफिकेंस होगा मुझे बताओ जियोलॉजी डिटर्माइन द रिसोर्सेज जियोलॉजी डिटर्माइन द टाइप्स ऑफ द रॉक्स सो वट आई कैन से इज इन हिमालय वी विल हैव बिल्डिंग रॉक्स मेटामोर्फोस बिल्डिंग रॉक्स सैंड स्टोन लाइम स्टोन दैट इज there in your himalayas so how is geology affecting the importance if i say in himalayas the importance would be in the form of oil and gas so write about those that how is geology affecting the importance of it the geology is determining the importance of it by affecting the resources by affecting the type of the rocks so you can say you have a building material in himalayas we have a building uh, material you have sandstone we have limestone with respect to resources you can mention about the oil and gas in himalayas you can also talk about the coal fields we have coal fields in udhampur you talk about the refractory minerals that we have refractory minerals that we have in almora you remember what is refractory minerals anybody they are high temperature tolerant yahan pe refractory lining hoti hai jo aapki bhatti mein lagti hai brick nails mein lagti hai जब आपको मेटल का प्योरिफिकेशन करना होता है तो आपको ये रिफ्रैक्टरी लाइनिंग लगती है यस तो ये रिफ्रैक्टरी मिनरल्स बिकॉज ऑफ जियोलॉजी वी कैन आल्सो हैव रिसोर्सेज लाइक हॉट स्प्रिंग ठीक है तब तो वन तब ता पानी जियोलॉजी है हॉट स्प्रिंग होगी हेमकुंड साहेब जो है प्रिलग्रमेज साइट तो दीज आर दी रिसोर्सेज जियोलॉजी अफेक्टिंग दी रिसोर्सेज एज देर इज एलिवेशन विद द एलिवेशन बिकॉज ऑफ द एलिवेशन यू कैन ऑल्सो हैव अ फॉरेस्ट forest system you have different a uh, forest system because of the elevation you can have in rivers you can have high hep potential because of the elevation you can have uh, good uh, tourism okay with respect to because of the uh, geology also your soil gets affected as your soil gets affected an example was kareva kareva mein you have saffron cultivation okay so this was about how geology is affecting the importance if i talk about geology an importance same geology and importance for western ghats for western ghats we have black cotton soil yahan likho black cotton soil aur yahan pe likho fir uh, cotton yahan pe likho elevation hai to fir aapka kya hai hep potential yahan pe bhi hai because of elevation you also have tea coffee plantation crops okay because along with the rifting you also have the coal resources along your narmada and tapi ye kyunki आपका फॉल्ट वाला है इट इज लाइक अस्कार्प स्लोप यू हैव एस्टरीज बिकॉज इट इज अटेराइट सॉइल ओके दिस इज यूज फॉर ब्रिक मिल्स बोर ऑफ देम वेस्टर्न घाट्स हिमालय दे आर लाइक दी वॉटर डिवाइड दे आर लाइक दी क्लाइमेटिक डिवाइड हिमालय इज नॉट अ वॉटर डिवाइड हिमालय इज अ क्लाइमेट डिवाइड वेर एज वेस्टर्न घाट इज बोथ अ वॉटर डिवाइड एज वेल एज दी क्लाइमेट